，正道。好久不见，我回来了。哎，你看，现在他们还那么亲热。人家小两口之间还不这床头吵架终尾和的事儿啊？你说的也对，说不定韩非子这次回来就是为了求和的。那岂不是那个厨子这次赢定了？那也不能这么说。韩老师，我是南方美食的记者，这次您回国可是赚足了噱头啊！这次您当评委有什么特别的感受吗？首先呢，肯定是要谢谢主办方的肯定和邀约，让我有这次机会会见我们国内的大师。不能说是老师，或者能去点评些什么，但是对美食的热爱，我想在这儿的所有人都是一致的。希望能够多多切磋学习吧。比如我身旁，就有一位让我非常敬佩、跟喜欢的厨师。韩老师谦虚了呀，看来这次也有许多故事会发生了呢。所以在这次大赛上，有什么特别让您看重的厨师吗？或者，有什么期待？我刚才提到了呀，我身旁这一位就是四的主厨。非常巧，和我也是大学同学，我们在法国留学的时候就经常切磋。在他的身上，我也学习到了很多。韩老师过奖了，谈不上什么切磋。哦，原来是熟识啊！这次大赛这么好的机会，考虑合作吗？当然，如果能有这个机会，当然更好。我这边没有什么时间，感谢韩老师的邀约，你们聊。看来这次大赛行程确实十分紧张。他为什么到现在都不告诉我韩非子就是他前女友呢？他他不会是怕我知道以后自卑吧？为什么他比我漂亮，还比我优秀呢？怎么了？美女也有烦恼。美女的事你少问，知道太多对你不好。好，我知道了。但是呢，筛选会马上就要开始了，留给美女叹气的时间可能不多了。你怎么现在才说？赶紧走吧